zukünftig verabschiedet. Wandering the barren radioactive wastelands seeking post-apocalyptic justice? Oh, I'd rather just stick around the office. Ja, wir sind ja glaube ich nicht in Fallout. Oder vielleicht doch. Ja, man weiß es nicht. Having a volcano in our office was just a bad idea. Nonsense! Giving me unrestricted access to it for the last century was a bad idea. Hmm. The future is frightening and confusing. I could try to explain our ways, but to your primitive ears it would sound like unintelligible, high-pitched whirring. Wait, I thought he was the future, Max. He is, Sam. You really are easy to fool. <laughs> hmm. Having a volcano... Bad I... Okay. See you later. I don't think it gets much later than this. Ja. Hat er recht. Ich meine, der Vulkan ist immer noch hier, aber was wir damit jetzt... In Korken können wir hier nicht reinmachen. It's a little late for that. Würde nur eine Sache einfallen. Die Idee hatte ich jetzt eben schon, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was uns das genau bringt. Aber wir können meinetwegen gerne mal... Hier hin. Nochmal zurück. In die Vergangenheit. Oder so. Dass sich hier auch niemand wundert, dass wir die ganze Zeit durch die Zeit reisen mit so einem Zeitreisefahrstuhl. Ist merkwürdig. Ja. It's for the good of the future, Max. Time streams been altered. Again. Ja. Was bringt uns das denn? It's the model volcano that started this whole mess. Wir können ja jetzt in die Zukunft zurück. Ja, ja, hier, bitte. Zurück in die Zukunft. Hi. It's Bosco's model volcano, safely sealed up. I really don't want to screw that. Aber was bringt uns das denn? Your pitiful past weapons have no effect on us of the future. Hm. Na ja, wahrscheinlich hat er uns eh nur reingelegt, aber hey. No, I've still got a few good years left in me. Ja, ich weiß nicht. Okay. Wir müssen bei Stinkies bestimmt auch was machen. Wegen diesem komischen Superkleber. In der Zukunft sind wir gerade. Im Boskos Laden immer noch... Im Endeffekt eigentlich die richtige Speichelprobe finden. Vom Präsidenten. Hatte ich ja vorhin schon gesagt. Und Max hat es ja auch nochmal gesagt. Was das jetzt aber für uns heißt... Das weiß ich nicht genau. Nochmal hier In the 80s. Willkommen zurück in den 80ern. Also in den 80ern des 20. Jahrhunderts. Im 21. gibt es ja früher oder später auch wieder. Die 80er. Ach, da freue ich mich schon drauf. Wenn ich da noch lebe. Naja, ich hoffe mal. Man weiß es ja nicht. Kann er kein Ei gebrauchen? Also, ein Hühnerei. Jetzt haben wir die ganze Zeit ein Ei dabei. Kleiner Max. No siree. Nuh-uh. Schraubenzieher. Heck no. I'm keeping this away from me for my own good. Hm. Na, ich weiß ja nicht. Probe will ich nehmen. I need a sample from him. 
I don't need a sample from him. Okay. Aber ansonsten... Stinky. Wir reden nochmal mit ihm. I'll test your tar cake for you, Stinky. Sam can and will eat anything. Oh, you'd like that, wouldn't you? To just waltz into a restaurant and order something to eat. You're just trying to find out my secret ingredient. Well, you won't, because it's the one thing no one has ever thought to use. Okay. So long, Stinky. Irgendwas müssen wir noch damit machen, bin ich mir sicher. Aber ich würde sagen, ich unterbreche jetzt einfach mal kurz die Aufnahme, weil ich jetzt schon wieder relativ lange am Aufnehmen bin. Obwohl es eigentlich noch geht. Ich hatte ja auch letzte Aufnahme, also in der dritten Episode. Da hatte ich auch leider das Problem, dass ja mein Aufnahmeprogramm sich wieder verabschiedet hat und ich die Aufnahme jetzt immer noch wieder herstellen muss. Habe ich noch nicht hingekriegt bisher. Muss ich mich später nochmal dran setzen. Und äh, ja, deswegen... Mach jetzt einfach mal eine kurze Unterbrechung, dann kann ich speichern und... Old Stinky ought to be getting millions in royalties for all the adhesive of the time elevator alone. Ja. Also wir müssen auf jeden Fall bei Stinkys noch was machen. Die richtige Spucke müssen wir auch noch finden. So ein paar Stellen haben wir noch, aber ich denke, da werden wir noch vorankommen. Wir sind ja bisher ganz ordentlich vorangekommen, nehme ich mal an. Behaupte ich einfach mal. Für meine Verhältnisse. Also, würde ich sagen, sehen wir uns wieder nach dem Cut. Bis gleich. Okay, da sind wir wieder zurück. Immer noch in den 80ern. Äh, folgendermaßen. Wir müssen immer noch ein paar Sachen erledigen. Ich weiß immer noch nicht, was wir mit diesem Ei hier anfangen. Zumindest. Looks like Girl Stinky was telling the truth for once. The gooey molasses tar cake really is an old family recipe. Folgendermaßen können wir. Ne, nicht mit dem Schraubenzieher, sondern mit der Pimpette hier. Könnt ihr was mitnehmen? Denn die angebliche Enkelin, die hat ja dann anscheinend später mit dem Rezept diesen Superkleber gemacht, der auch diesen, diese tragbare KI da dran hält. Und deswegen können wir denn jetzt nicht diese Probe mitnehmen hier, Teerkuchenprobe. Und zu Superblocko bringen, weil der kann doch Patente ausschreiben. Und zwar hier. Okay. Na hallo. Moment, wir reden ihn erstmal an. Und zwar. We need your help with something official. What will it be, sir? Ein Patent. We want exclusive rights to produce our latest invention. Very well. What will it be? Und zwar. We'd like to patent our tar cake recipe, Super Bowl. It's a special recipe we made up ourselves, and anybody who says different is a damn liar. I see. And what ingredient makes that a unique invention? Ähm. Um... Gefrorener Beutel, Maus, Guano, Wallaby, Schweiß, reine Liebe. Ich glaube, es war Bitumen 13. Das war auch vorhin auf diesem Plakat, wenn ich mich nicht irre. In der Zukunft auf diesem Plakat, auf dem auch stand, dass diese angebliche Enkelin eben die reicheste Frau ist der ganzen Galaxie. Da wurde das, glaube ich, auch erwähnt. Bitumen 13. Very well. That seems to check out. Ja, natürlich. That patent grants you exclusive rights to make, market and improve on your invention. This must be just what Thomas Edison felt like. Minus the stealing and time travel, of course. Oh, Sam, you're so naive. Na, ja, der Thomas Jefferson. So, Patent. It's an official patent form for Stinky's gooey molasses tar cake. Ja, gut. Warum nicht? Umschlag. According to that letter, this isn't the only thing the president liked. <lacht> ich mag die wohl gern Witze. Ich 
Ist da denn jetzt Speichel dran? Das, ähm, ja. Das klang falsch und es war auch falsch gemeint. Wir haben jetzt einmal die Speichelprobe des Präsidenten. Und der Präsident ist ja anscheinend der Vater von Bosco. Und wir haben das Patent. Das können wir jetzt erstmal Stinky bringen. Okay. Probe des Präsidenten. Patentformular. We have to insist that you cease and desist all future production of gooey molasses tar cakes, Mr. Stinky. We're not angry at you for stealing from us. Just very, very disappointed. Oh, Bacock. That recipe's been in my family for centuries. The U.S. Patent Office says otherwise, Gramps. The U.S. Patent Office can f*** my s***, pus filled f Actually, I don't believe that falls under their jurisdiction. Fine, I'll throw it out. Time stream altered. Ah, ja, und der kleine Sam der Vergangenheit, der braucht doch eine KI. Können wir dem jetzt die KI geben, einfach? So. Wow, I've never seen anything that advanced. It must have at least 640 kilobytes of RAM. Yeah. Ah. Whatever, kid. This is exactly <lacht> what I needed for my video game. I'll just download the AI. Yeah, you do that. Then go outside and play or something. Fine, shoot all the bad guys. I'll just have to make more, but no problem. Bitchin! You made the game even friendlier! The personality matrix is rejecting the new programming. I'll change it back. Nice try! You almost hit it! That's better! Die Persönlichkeit. It's our old pal, Bluster Blaster. Wait your turn! Müssen ihn doch immer noch überzeugen, dass er mit Mädchen ausgeht. There's lots of neat stuff about girls. You'll realize once you take that first step to adulthood. Eh, why bother? I've got everything I need right here. You're the best! Hmm. Just say no, little buddy. Word up! Word up. Okay, wir gehen jetzt nochmal in die 60er zu Boscos Mutter. Dann können wir hoffentlich wieder Bosco normal machen. Hoffe ich mal. Äh, ja. Greetings. Erdlinge, ich bin aus der Zukunft. Achso. Ich weiß nicht, warum wir noch diese Probe hier dabei haben. Kann ich die da? No, I'm pretty sure Bosco's father wasn't a tar cake. Verdammt. Würde einige Sachen erklären. Time streams been altered. Again. Again. Okay, ich würde sagen, dann gehen wir mal wieder zurück in die Jetztzeit und gucken, was mit Bosco so abgeht. Yay! Bosco's back to his old gruesome self. Took you fools long enough. We've still got to figure out how to fix that time paradox though. I don't know. I kind of like seeing less of Bosco. Yeah, but we don't want to rip a hole in the space-time continuum, little pal. We don't? Okay, Bosco ist wieder normal. Außer natürlich, dass wir die Mutter noch davon überzeugen müssen, dass sie eben ja, nicht mehr auf Max steht und die Geschichte quasi wieder normal abläuft, dass Bosco auch wirklich existent ist. Und übrigens, 
Boscos Vater müsste dann eigentlich John F. Kennedy sein. Die alte Sau. Wer hätte das gedacht? Mensch, 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 immer Kennedy. Ich frage mich jetzt noch, tragbare KI? It's the spaceship's artificial intelligence in smaller, easy to carry form. Zentralgerät. Ja. What happened to Bosco? Oh, he just interfered with causality, leaving it for the rest of us to clean up. Wir haben doch hier Systemeinstellungen. What are my options? My personality can be configured to respond in the style most appropriate to the user. Please choose from the following options. Hm. Also eigentlich war jetzt auf passiv aggressiv gestellt. Ich weiß das gar nicht. Ausfällig, anzüglich. Politisch korrekt ist der Standard. Ich weiß es eben nicht, wie sich das direkt auswirkt. Suggestive. Good choice. Jetzt ist er doch anzüglich. So long. I'll see you later. <lacht> okay. Und das ist doch jetzt auch auf dieser tragbaren KI. Glaube ich. Da können wir immer noch nichts machen. Den wir bisher glücklicherweise noch nicht gebraucht haben. Und jetzt müssen wir in die 80er. Frag mich jetzt immer noch, kleiner Max. Äh, hm? Just say no, little buddy. Word up! Kleiner Sam. What was that you needed for your video game again? A new artificial intelligence, Grandpa. Don't you grown-ups know anything about computers? Nö. Ist Neuland. Glaube ich. Stay cool, Sam. Habe ich noch nie gesehen. So ein Computer. Äh. Können wir dem das jetzt normal geben? Oh, Mr. Doc, you'll do better next time. That's better. Uh, It's the in Wir haben das Teil doch jetzt anzüglich eingestellt. It's our old pal, Bluster Blaster. Wait your turn. There's lots of neat stuff about girls. You'll realize once you take that first step to adulthood. Eh, why bother? I've got everything I need right here. You're the best! Okay. Just say no, little buddy. Word up! Tragbare KI. Take another look at this talking computer dingus, kid. Thanks, mister. Ich glaube, was können wir denn noch machen dabei? There's just the one song. As Stinky would say. If you don't like it, go deaf. Ja. Tragbare KI. Ich habe die auf anzüglich eingestellt. Ach so, ja. Und der kleine Sam baut die dann ein in den Blaster Blaster. Aber so ganz klappt das noch nicht. Huh. Wir gehen nochmal zurück. 
Home. Da sind wir wieder. Zentralgerät. Okay, Moment, wir reden nochmal mit dem Gerät. Die Aliens hier haben wir auch noch nicht getroffen. Aufzug, Systemanstellungen, Drucke, Zeitkarte. What are my options? My personality can be configured to respond in the style most appropriate to the user. Please choose from the following options. Hm. Wir hatten ihn auf anzüglich. Ausfällig gibt's noch. Politisch korrekt. Passiv, aggressiv. Mhm. Abusive. Done. Jackass. Und dann können wir ihn ja immer wieder vom kleinen Sam einbauen lassen. So long. Get lost, failure. Danke. Wir gehen gerade nochmal zurück. Keine Angst, Bosco, wir kriegen die schon wieder hin. Beziehungsweise verändern wir wieder die Vergangenheit, damit alles normal wird. Mehr oder weniger. Würde mich nicht wundern, wenn wir doch irgendwelche Spuren hinterlassen. So eine Reise in die Vergangenheit ist eigentlich schon ganz kritisch. Äh, 80er. 